花儿没死。是啊，他受了重伤，让人救过来了。哎，月光没死，你哭什么呀？啊，这是好事吗？老爷，你就让他哭吧，他高兴的，哭一哭心里痛快。老天真是有眼呐、啊，月光命大，中了枪，让救过来了。真是太好了！这么说，萧红秀还真是有情有义的人呢、啊。他坚信月光没死，一个人去山里寻找，才找到月光。听说还被日军三个特种兵跟踪，差点就丢了性命。是啊，哎，你说那个萧红秀为什么对月光这么上心啊？他们两个闹了两次假结婚，没什么感情啊。上次他来桃林。跟我说起月光，那神情让我心存疑虑啊！他们两个不会是真的好上了吧？他们两个会不会是悄悄的好上了？应该不会吧？月光是喜欢过萧红秀一阵子，可萧红秀好像一直都没瞧上过光儿，没见喜欢过他，也没说过他好啊。以前没有，并不代表现在没有。我看除了这个。萧红秀好像没有别的理由这么在乎月光了吧？我倒觉得他们俩挺般配的。老二，你这什么意思？要是他们俩真好上了，我不能同意，得想办法阻止他们。老爷，这要怎么说呀？总总得有个理由吧？哎，就说他太泼辣、太能干，不适合做我们方家的儿媳妇儿。我也这么觉得。有你什么事儿？小红秀，你找到了方月光，有功劳。但是，你不听劝阻，不顾危险，擅自行动，这是不可原谅的。对不起，吴团长。你还没有意识到这次问题的严重性。你知道有多危险吗？差一点，你和方月光就死在敌人的枪口下。你参加革命这么久了，难道你还是改不掉这莽撞的毛病吗？我一心想救出方月光，没想那么多。我以后。一定吸取教训，注意改正。方振山，嗯，把他关禁闭室。是。还要关我禁闭啊？你好好的反省几天吧。后方将有两批武器弹药送到桃林，你们俩今天去桃林，负责接收这批武器。是是。谭总，我们在桃林待多久？一周左右。明天第一批武器。将送到桃林，四天后第二批武器要到达。你们俩的任务是清点接收，做好临时仓库的守卫工作。我会另派人将这批武器转运到团部。听明白了吗？明白，明白。吴小花，你先出去准备一下，我还有点事跟团座要商量一下。好，我先走了。大佐，吴占华这次别去了。怎么了？他跟你关系好，对桃岭熟悉，他去了能当你的助手，这不挺好的吗？我我觉得，吴占华还是留在毛坪镇比较好。一来，可以在您身边；二来，啊、哦，我暂时不需要他。行了，就这么定了，让吴占华跟你去桃岭，当好你的助手。好，你刚才故意避开我，留下来跟敖胜聊天，说什么？是让我留下来，不让我跟你去桃岭执行任务？你怎么会这么想？你是不是有点太敏感了？哼，张劲火，是我多疑，还是你起疑心？你有什么事情不能当面跟我说清楚？没什么好说的，张金虎，别忘了，你我是多年的同学，你肚子里有几根肠子，我清楚的很。告诉你，别干蠢事，那你会倒霉的。嗯。进。这边，嗯，是
少爷您回来了啊！我爹在吗？在在在。好。哈哈哈哈哈！金虎坐。我都知道了，月光这次是九死一生。我还听说了，是洪秀最后找到了他。是啊，爹。向红秀擅自做主，跑了很远的地方找到他。为这事儿，他还被关了禁闭呢。哦，是吗？少爷，请用茶。下去吧。嗯。金虎啊，爹听说你们这次联合萧红秀，在茅坪镇狠狠打了一仗，干掉了不少日本人，真是解恨呐、啊！你们抗日寇保家卫国，不光是你们军人的事情，我们老百姓也有一份责任呐、啊。爹，你想干什么呀？我想为抗日尽自己的一份绵薄之力，不过我现在年纪大了，上不了前线了。呃，我我给你们捐点钱，支持你们打日本人。捐钱？啊，我给你们捐，啊，五千大洋。哈我信得过你们三个。所以才把这么秘密的任务交给你们三个。这马背上都是我爹捐给抗日前线士兵的五千大洋。你们连夜赶到石盘镇，把他交到敖团长手上，明白吗？明白，明白。出城的时候，谁也不要打招呼，知道的人越少越好。包括这次和我们一起来桃岭的士兵，明白吗？是。走，好，走。金虎兄，你看，给你带好吃的来了。深更半夜的拿什么酒来？哎呀，今天心情特别好，非常兴奋，想和金虎兄喝两杯。什么事让你这么兴奋呢、啊？真是难得看到你这个样子。说，到底什么事这么兴奋？来，干了这杯。金虎兄啊，你太不够意思了！你爹捐了五千大洋，你怎么知道这事？你就别问了，我知道了，而且你还稍微做了点手脚。你信不信？那五千大洋，现在由那三匹马又拖回这个院子了。你干什么？我已经派人把那三个士兵给杀了。五千大洋原封不动原路返回。我现在想问你，你想不想要回去？要，还是不要？吴山华，你王八蛋你！你知不知道这五千大洋是我爹交给抗日前线的军饷啊？你怎么能这么做？你到底什么人？你到底是人是鬼？你背着我都做了什么？我做了什么？这你不都知道了吗？剪电线的事，哼，还有那个罗剪腿的背影，确实是我。啊，还有那个许连长，这个人挺有眼力劲儿的，可惜他被一个笨蛋上司给害死了，让他去保护萧红秀，结果呢，被一刀刺了个透心凉。这，这那都是你。简天心，把情报给日本人，徐连长也是被你害死的。到底想干什么？啊！你好好一个中国人，怎么连最基本的一点爱国心都没有？你把情报给日本人当汉奸，你勾结日本人做一些卖国贼的勾当，你，哼，哼，你笑什么？实话告诉你，我不是什么汉奸，我是大日本帝国的军人。你是日本人？怎么可能？我是地地道道的日本人，只是从小在中国长大，也是在中国读的大学。就在你弃学参军半年后，我悄悄回到了日本，加入了帝国军队，参加特殊训练，然后奉命潜回中国。来到桃李
以美术老师的身份做掩护，打探和收集我们需要的情报，配合大日本皇军击败你们，拿走我们想要的一切。张建虎，你知道我为什么叫武战华吗？什么意思？哼，告诉你吧，武是武力武的谐音，战是占领战的谐音。我名字的意思就是用武力占领你们中华辽阔的土地，建立王道乐土。我真是瞎了眼了，我怎么没早发现？竟然被你蒙骗了这么久，我还得感谢你，老同学。要不是你将我打入了三十六团，取得敖胜的信任，也是你，为我们提供了不少情报，帮我们对付你们中国军队。你说，要是敖胜知道，你将一个日本高级间谍介绍到他身边，招致了他受了那么大损失，我看，他活剥了你的心都要。别动！别嫌我看在老同学的情面上，尽量不去怀疑你。今天你自己倒跳出来，承认自己是日本特务，胆子还不小，还想拉我下手。我张金虎会当叛徒，会做汉奸吗？你想胁迫我，我现在就崩了你！我要把你送到敖团长那儿，把你关进牢里，给你用上各种刑。让你求生不能，求死不得，我让你知道做汉奸的下场。张金虎，你敢吗？如果你敢向敖胜揭发我，你也不会有好果子吃。你跟我一样，都会完蛋。吓唬谁呀、啊？你想诬陷我？上次敖胜去茅坪镇开会，回来路上被皇军诱骗到山谷，你还记得吗？跟我有什么关系？怎么没关系？敖胜的路况、来回的路线、警卫的兵力，是我告诉给皇军的，而这些情报，是我从你嘴里问来的。你利用我对你的信任，你卖情报给日本人，你好好想想吧。如果敖胜知道你把这情报泄露给皇军，他被皇军追杀，损失那么多兵马，自己差点命丧黄泉。他会饶了你吗？你，哼，你这是把我往绝路上逼呀！是，你现在没有其他选择，只有一条绝路。张念虎，我知道你一直想往上爬，想出人头地，但敖胜没有重用你，所以你很沮丧，很失意。要是泄密的事情给暴露了，你不仅提升无望，还会重罚。以后啊，再也不会有人重用你、信任你，而你，是个输不起的人。一旦你输了，你这辈子就完蛋了。当然，你还有一条路，你只要回头跟我们合作，就可以天高地阔，前程无限。张金虎，你我同学一场。只要你归顺皇军，做我的内应，我保证，绝对不会亏待你。你小子，竟然敢对我说这样的话！我张金虎，绝不会做背叛国家、玷污祖宗的事。你要明白，现在卢阳、桃李，乃至全中国，都将处在我们帝国军队的天掌之下。一旦你投奔了我们，不但可以保住你爹的财产。还可以取代方丈吗？成为桃岭实实在在的控制者，这才是光宗耀祖、恩泽厚实的最佳选择。我不能这么做，我不能这么做，我不能做对不起祖宗、对不起我们张家的事儿。如果一个人死了，躺在地上，变成一堆烂泥，他还能说对不起？还能说什么光宗耀祖啊？
。中国的酒太烈，我怀念我们大日本的清酒。小红秀，关了几天禁闭，有什么心得？吴团长批评的对，我把个人感情看得太重了，忘记了纪律，忽略了大局观，险些酿成大错。认识到错误，改了就好。我也知道你跟方月光的感情特别深，也理解你的所作所为。但是我们共产党的纪律，你知道，谁都不能犯。嗯，好了，都过去了。这样吧，我给你安排一个新的任务。什么任务、啊？从柴溪口啊运过来的一批粮食，你带一个小分队去桃岭接应一下。什么时候出发？今天夜里，晚上走，安全一些。好，我这就准备。多亏有我们的内线，搞到了即将有大批武器从桃岭运往石盘镇的准确情报、嗯。这可是难得的机会。阁下，我愿意率队去夺取这批武器。我已经做了安排。为了确保万无一失，我准备派石黑大队去执行这项任务。连队长阁下，石黑军有个重要任务要交给你，请吩咐卑职保证完成任务。走，走，走，走，走。同志们，先歇会儿。等一下，有情况。传来情报，说木村信夫麾下最精锐的石黑大队，于今晚半夜悄悄地出城了。他们是要干什么呢？暂时还不太清楚。但是，他来的肯定不是茅坪镇，也不是石盘镇，因为他们走的是西北方向。那他们是要去哪儿？木村信夫派出最精锐的部队，那执行的肯定是绝密的任务。吴团长，小红秀，你怎么回来了？发现日本人的队伍，大约一个营的人马，在什么地方？老虎沟。老虎沟，石黑大队转了一圈，目的就是来到桃岭啊！你们怎么知道？老高已经传来情报，他说石黑大队今天半夜悄悄的出了城，但是不知道去了什么地方。小红秀，你的情报来得非常的及时，我们知道了石黑大队的踪迹，但是他们来到桃岭，还不知道是为了什么？难道？他们是想去攻打桃岭城，攻打桃岭城，一个营的人马肯定不够，而且他们走的不紧不慢的，不像是赶路。不是攻城，那一定是盯上了什么别的目标。好，那我就来问问敖胜，最近有什么动作没有？喂。是敖团长吗？吴团长啊，这这么晚了，有什么事吗？什么？日军石黑大队连夜出动，已经到了老虎沟。是啊，日军出动了这么多人马，到底是盯上了什么目标啊？我猜啊，他们是盯上了我的那批武器了。武器？什么武器啊？哦，从后方运来一批武器，明天从桃岭运到石盘镇。我猜测呀、啊，他们是在打这批武器的主意。原来他们打伏击就是为了你这批武器啊！这些日本人想得到没？绝不能让他们得逞。吴团长，你得帮我个忙。本来打日本人就是我们分内的事，我们现在就可以出发。是给打伏击的地点，应该就是在老虎沟附近啊。嗯，在老虎沟五里处，有个叫花岩谷的，最适合打伏击了。
顾团长，顾团长，你班长说了，日本人现在正在半山腰打盹呢。太好了，你们从山顶上上去，占领制高点，等着向敌人发起进攻。敖胜的人马看着我们攻击，他们也会冲进山谷的。好，这样腹背受敌，日本人招架不住了。对，山顶上有没有日本人的哨兵？有，千万要小心。萧红秀说的对，行动吧，走，开火你放下，投降吧。嗯，这个就应该是指挥这次行动的石黑。武团长，这仗打得漂亮，好险呢、啊！要不是萧红秀半夜去桃岭，遇上了石黑大队的行踪，你这批武器啊！恐怕却被他抢走了。这么说来，我还得好好的感谢萧红秀啊！不必感谢，发现石黑大队也是偶然。要不是你们，这批武器很可能日本人抢走了。所以我现在决定，把这些武器分一半给你们新四军独立团。太好了，谢谢敖团长。我们有了这批武器，我们再打日本人就会如虎添翼啊！有一件事情，我一直没弄明白。从桃岭运送武器上前线，这是高度保密的消息。日本人怎么会那么快就知道了？我早就说过，在咱们这几支抗日队伍中，有日本人的内奸。今天看来啊，这个内奸就在你们三十六团。我们这次联合行动，日本人不知道，说明没有人给他们报信。也就是说，今天晚上三十六团内奸没有在石盘镇，所以不知道这次临时行动。我安排张金虎和武占华去桃岭接收这批武器。难道内奸就在他们中间？林队长阁下，少爷君，什么情况？金彻兵，已经回来了。到底发生了什么？石黑军呢？还有整个石黑大队呢？毕竟，前不久啊，石黑军也死了。什么？石黑军，你真是个废物！这可是我手下最精锐的部队，连队长阁下，也不能全怪石黑军。正常来说，从花园谷战场的情况看，石黑军遭遇的是数倍于他们的中国军队。中国军队怎么会知道这次军民的行动？这不可能的。感谢团座的栽培。卑职一定忠于职守，不负众望。嗯，韦飞啊，我提拔你当我的副官，是出于对你的充分信任。你说说，做好一个副官最重要的素质是什么？忠诚，对团座绝对忠诚。好，说得好，我没看错你，不光要对我忠诚，对党国也要忠诚，对民族更要忠诚。一想到我们内部除了汉奸，除了内鬼。给我们带来那么大的损失，我心就痛啊！深深的感到忠诚无比的重要。请团座放心，我一定谨记您的教诲。我们已经把怀疑的人锁定为张静虎、武占华，以及他们两个带到桃岭去的属下。团座，接下来咱们怎么办
。我还没想好，就怕贸然行事会打草惊蛇呀。敖团长，月光，你看上去恢复的不错呀。我来是向敖团长表示感谢，多亏了你们野战医院的悉心治疗，所以我才能好的这么快。哎，感谢什么呀？见外了不是？敖团长，我想回趟桃林，我爸妈一定很牵挂我，我想回去看看他们。应该的，我派人护送你回去。哦，对了，有件事啊，我想跟你说说，干脆你来我们三十六团。敖团长是想邀请我进入三十六团？反正都是打日本人，我们三十六团毕竟是正规军，比你爹那个保安团可有前途。你救过我的命，我不会亏待你，怎么样？也好，反正保安团我也待腻了，那今后就要仰仗敖团长的栽培了。放心吧，你这次去桃林，顺便跟你爹说一声，最好是征求他的同意。我就担心呐，他想不通。没关系，我自己的事情我自己可以做主。我爹，我会跟他通气。至于他的态度嘛，哼，就不用太在意了。好。哈哈哈。红秀啊，这次来桃林是有任务的吧？嗯，有任务。准备在桃林待多久呢？还不知道，也许两三天，也许一周吧。你在桃林有空的时候，就多回家里来。陪干妈说说话，干妈一个人在家无聊透了。好，有空我就多多陪陪你。好。这月光，红秀，我真没想到你又回头领了。跟我来，我跟你说点事。你们先回去吧。你的伤全好了？我现在已经跟正常人一样了。不信你看。完全好了，逞能！我看呀，你还是多休息两天吧。嗯，你怎么穿上这身军装？你是借的？敖团长邀请我加入三十六团，盛情难却，我就同意了。进入三十六团？我觉得进入三十六团也好啊。原本我在保安团就是去做卧底的，进入三十六团，在敖胜身边能监督他，岂不是更方便了？虽说现在是联合抗日时期，经过一段时间的磨合，跟敖胜配合还算是默契。但说不准哪天敖胜就会出什么幺蛾子，我觉得我进三十六团还是有些必要的。我没说不让你进三十六团，只是这么大的事，你应该先请示汇报，不然这是违反纪律的。我也知道这是违反纪律，可当时敖胜让我当场就表态，我哪来得及请示吴团长啊？再说，我觉得这件事也不是坏事，吴团长应该会同意的。你可以说，这事儿你要考虑两天，需要一点时间，不要当场就答应吗？事情既然已经这样了，那我去跟吴团长说吧，替你解释解释。好，好，好，那我下次知道注意了。你先陪我回一趟方府吧。回方府？那不就是向方府表明咱们的关系了吗？我们的关系早就应该对他们表明了。但是你现在又进了三十六团，咱们的关系还是保密的好。你当我爹傻呀？上一次我失踪，就是你坚持不懈的一路去寻找，我爹他们应该早就猜到了。这事儿瞒是瞒不住了，走吧，丑媳妇儿早晚要见公婆的。哟，红秀月光，你们回来了。方队长，哎，官儿你可回来了，这回你可把我给吓坏了。妈，哎，你怎么还哭上了？月光，伤好了？现在已经全都好了。敖团长给我用最好的药，找最好的大夫。你看，我现在已经痊愈了。你说这个敖胜啊？跟我是多年的冤家，没想你替他挡回子弹，就对你这么好啊！哎，你怎么穿这身啊？爹，我正想跟您说这事儿。敖团长邀请我参加三十六团，盛情难却，我答应了。什么？你不跟我干，跟个外人干？这个人还是我冤家？这保安团有什么前途？敖团长可答应我，绝对不会亏待我的。别看他现在对你这么好，要是啊对你不满的话，说翻脸就翻脸。他可是变得很快的。方团长，既然月光已经答应了，就让他先在那待着吧。实在不合适，再回保安团也不迟嘛。嗯，好。今天看你们俩回来，我真的很高兴。月光大难不死，死而复生，我们方家香火总算没有断呐、啊。
。洪秀啊，听说你费了千辛万苦，找了很多地方才找到了月光啊。我们全家都感谢你啊。这是我应该做的，不必客气。呃，你们两个呢，曾经拜过堂、成过亲，又复婚过两次，这原来都是假的。现在。你们两个真的好上了，是啊，爹。其实我早就想跟你说，其实我，我们两个早就恋爱了。这么说，你一直瞒着我，一直在骗我，是不是？月光，我告诉你啊，今天，当着全家人的面，我明确的表示，我不同意你们恋爱，更不能让你们结婚。这事儿不容商量。为什么，爹？红秀哪里不好了？萧红秀是个好姑娘，我没说她不好，可是，可是月光啊，老爷，他们，你们俩在一起不合适，我们怎么不合适了？月光，这方家在桃林也算是大户人家，这方家少奶奶得温良谦让，像萧红秀这么泼辣张扬、一身杀气的，怎么适合嫁到方家呀？哎，行了行了，就你话多。爹，我可把话给你放这儿。今天你们谁也别拦我，谁拦着我，我跟谁急。你怎么说话呢你？方团长，您不知道，我们走在一起是因为有共同的理想和抱负。我们在一起经历了很多磨难，能走到今天不容易。希望能得到您的祝福。我是想成全你们，我也想祝福你们，可是。你们在一起，真的不合适。红秀，这事儿咱就不用委屈了。现在恋爱自由，他管不着。我们走。光儿，你给我站住！光儿，老爷，想不到你爹那么反对我们在一起，会不会因为我是共产党？他对共产党有戒心，所以才反对啊。他担心我们两个在一起也不是一天两天了，他害怕我受你影响，或是怕我直接被你拉到共产党队伍里去。可他反对咱俩在一起，却对我的态度又出奇的好。我执行任务，他还嘱咐我注意安全。有一回他还说，他对我像是对女儿一样。你很难猜到他脑子里到底在想些什么东西。他这个人就是这样。苏琴呢、啊？月光回来了没有啊？精神怎么样啊？精神还不错，恢复的很好。不过一回来就吵了一架，跟方丈母闹得很不愉快。这发生什么事了？哦，坐下说吧。来来来，坐。光儿和红秀是一起回来的，他们两人都承认，早已经好上了。你是知道的，红秀是方丈母和西梅的女儿，方丈母自然要极力反对，他又不愿意拆穿红秀的身世，又找不到什么合适的理由，光儿认为他蛮不讲理，两个人就吵上了。红秀是个好姑娘，和月光也很般配。可是，方兆猛这么一反对的话，我也很喜欢红秀，我能看出来，她跟光儿是真心相爱的。所以我思前想后，我要把光儿的身世告诉方兆猛。什么？这不行，这个秘密你不能说出去。你想过没有，方兆猛要是知道你骗了他这么多年，他会原谅你吗？啊，你在方家还怎么待呀？但是我顾不了那么多了，我不能因为我自己，就毁了关儿和红秀的幸福。苏琴，我理解你的心情，可这件事你真的不能这么做。月光的身世你不能说出去，咱们再想想有什么更好的办法，既能够成全他们俩，又能够保护好你自己。哪有更好的办法？而且这件事情不能再拖了。你就别再固执了啊！你得想想后果。
这件事要是捅出去，在桃林你还有什么脸面？方兆门肯定会把你扫地出门，你以后还怎么过呀？好吧，那再等两天吧。存放粮食的临时仓库已经找好，只要转运的粮食一到，便可直接进口。太好了，教授辛苦。我这次回来，吴团长还安排了一个任务。什么任务啊？就在这家酒楼，这个房间里，我们曾多少次相聚？那个时候，我天真的幻想，多增加时间跟你相处，你就会喜欢我。每天做着这样的梦，梦想哪天成真，我就太幸福了。直到后来，我才发现，我的感情完全就是一厢情愿。我们不谈恶人情感好吗？咱们现在国共合作，联合抗战了，谈正事吧。快进来！怎么了？洪秀刚才是不是来你这儿了？是啊，跟教授在这儿商谈事来着。他人呢？走了？去哪儿了？不知道啊，他没跟我说。方哥。这才刚刚分开一会儿，你就想他了？去去去，我有正经事。哎，谈正事。哦，其实我在心里已经原谅你了，我还是忘不了你。可是你为什么不能再给我一次机会呢？你为什么会喜欢方月光，不喜欢我？他到底哪比我强？咱别说这个了，好吗？不说这个，你找我来，要说什么？你应该知道，在花岩谷，咱们联手击退了日本人的石黑大队。我听说了。你知道为什么石黑大队会连夜前往花岩谷吗？这个我不太清楚。据我们分析，他们在那儿设下了圈套，是想截获你们送去的武器。日本人怎么知道这个情报的？我们怀疑出了内鬼。而且，就在你带到桃林来的人马中间。内鬼？我的人马里有内鬼？你想想看，有谁最值得怀疑？值？我觉得谁最值得怀疑？我想想，我想想。张营长，张营长，进。张营长，敖团长有急事找你，他找我。秀秀，不好意思。打扰你们了，敖团长打电话来说找营长。啊，敖团长怎么会这个时候来找我？是啊，说有急事。走吧，张营长，敖团长在那边等你呢。不好意思，红秀，那我就先走了。啊，你先去忙吧，我们下回再聊。好。在这儿，我怎么不能在这儿？我想你了，就来看你了呗。来，快坐。刚才我在和张继虎谈事，武占华就来了。你是？你以为我还会吃他的醋啊？那你是来找我的？嗯。哎，刚才我过来的时候，我看到武占华在门外偷听，偷听你和张继虎的话。你说这个人是不是有点奇怪啊？你知道我这次回来是什么任务吗？什么任务？我们怀疑，在张静虎带到桃林来的人马当中，有日本人的内线。内线？刚才我们正在说这个事儿，武占华就进来打断了。你说他在偷听，这个人就值得怀疑了。是啊，他确实是挺可疑的。要不是我敲门及时，你只怕就会说漏嘴。不会，不会乱说的。张金虎，我知道你内心还在挣扎，还在掂量。我再次提醒你，你没有任何选择，除了投靠皇军，你没有别的活路。
刚才萧红秀来找我，明显已经是怀疑我有什么见不得人的事。你现在想明白了，不要心存侥幸。不光是敖胜怀疑你，就连共产党都派萧红秀来审查你了，这还有退路吗？你到底想我做什么？啊？这个日本人，都是你姓姓张的，并不识好歹。今天要不是我拉了你一把，只怕你将会成为一堆烂肉，不知跑到哪里喂了野狗。只有跟着我，才会有你的活路，有你飞黄腾达的机会。你明白吗？我我明白。吴占华明白，张晋虎已经被他镇住，再不敢违抗他的意志了。接下去要做的。就是用手段把张静虎死死摁在他设定的棋盘上，像对付一条不那么驯服的小狗那样，强迫张静虎乖乖的做内应，替自己办事。桃岭有日本人的奸细，时刻都要警惕，你一定要小心。我知道你更要小心，月光。我看你今晚还是回方府去吧。我爹蛮不讲理，我才不想回去呢。哎呀，月光，你这次回来主要是看望他们。你爹反对我们在一起，自有他的考虑。也许还有什么难言之隐，凡事都有个过程。也许他慢慢就想通了呢。还有你妈。上次听说你牺牲了，都昏过去了，你还是好好去陪陪他们吧，啊？还是你想的周到。看在我妈的份上，我还是得回去。走吧，走吧。魏副官，你去当逃领，表面上协助张继虎转移武器，暗地里排查他们几个，包括张继虎和武占华，也一定要好好排查。卑职明白。如果能查出内鬼，那当然最好，但一定要注意保密，不能让内鬼发现我们在排查。是，请团座放心，我一定不辜负我团座对我的信任。嗯。老爷，你看，关二昨天晚上就回来了。啊，回来就好，回来就好。月光，昨天呢，是我不好，是我不对，爹向你道歉。月光啊，我反对你和萧红秀恋爱，真的是为你好。我是你的亲爹，你是我亲儿子，难道我能害你吗？月光对我满肚子怨气啊，可我又不敢说出反对他俩恋爱的真正原因。这事儿还真是难办，你不说出真正的原因，我看他俩是绝对不会分手的。没有别的办法，只有告诉萧红秀，她是我的亲生女儿，不然的话，没法阻止他们。再说，我也受不了这份感情折磨，早就想跟他父女相认了。你现在就不怕萧红秀知道，当年你差点将他们母女俩害死，不肯原谅你，甚至恨你啊？为了阻止他们兄妹恋爱，就让他恨我吧。我倒有个主意。什么主意？西梅不是认萧红秀为干女儿了吗？你再去见见西梅吧。见西梅有什么用？要想和萧红秀相认后她不恨你，唯一的办法就是求助于西梅。只有西梅的话，萧红秀才会听。所以我劝你去见见西梅，请她先和萧红秀母女相认，再出面劝说萧红秀，让她不要记恨你。西梅不想伤害萧红秀，一直没敢跟她相认，更反对我们的相认。她不会同意的。也不一定，你去向她求求情，说说好话，也许她的态度就变了。你去试一下吧。
。咦，哎，这不是？哎，魏飞兄弟，是什么方把您给踹过来了？团座怕你们人手不够，临时派我来啊，协助你们。事先不通知，搞突然袭击啊？啊，里边请。敖生突然派魏飞来，我怀疑是来监视我们的。不会吧？怎么不会？就连萧红秀都怀疑我们这边有内鬼，那敖生不产生怀疑吗？敖生为什么到现在才派魏飞来？难道是他发现什么线索，甚至已经确定是我？那，你想我和萧红秀像母女相认，再帮你劝说红秀，让她原谅你？是啊，这萧红秀的身份不能永远瞒着吧？总要说穿吧。再说了，这份感情折磨，我实在是受不了了。你就帮帮我吧。不行，上次我就说了。红秀的命够苦的了，我们两个不能给他再增添新的痛苦。这样的痛苦，他迟早要面对的呀。方兆某，你说的倒轻松，你本来就不配当爹，还认什么亲呢？当年是我不对，我也一直心怀愧疚。我上次不跟你道歉了吗？哎，你怎么得理不饶人呢？反正这事我不同意。你要是没别的事，我先走了啊。哎，金梅。金梅啊，要不是被逼无奈，我也不会求你。我之所以这么急着要让萧红秀知道我是她的亲生父亲，是因为是因为什么？哎，因为方月光跟萧红秀在谈恋爱。什么？方月光跟萧红秀？啊、哦，我想起来了，上次萧红秀带着方月光到我家里来，要了我一颗扣子给她缝上，我还以为。他们之间只是好心帮忙，没想到他们俩好上了，他们可是亲兄妹呀！你不知道他们的态度有多么坚决，我怎么劝都不听，我实在是没办法了呀！你还是想想别的办法吧，我就不相信，除了揭开身世之外，你就没有别的办法。你不是鬼主意挺多的吗？你别在我面前叫苦，我知道你有的是手段。好话说尽，他就是不松口。小宝，小宝，小宝，小宝。魏飞一直跟踪我，我怀疑他没错，他就是敖胜派来监视和排查我们的。应该还没有怀疑吧？他真的怀疑你，早就派人来抓你了。可以决心。敖生已把怀疑范围缩小到我们这几个人，而我的身份不一般，处境非常危险。那你想怎么样？离开三十六团？现在看来，我只能选择离开。我离开之后，由你接替我。我来接替你？我知道你不是十分情愿，但这事由不得你。为了不让敖生怀疑你，我在离开之前，给你创造一个立功的机会。今天晚上，你告诉魏飞，说你们发现的内鬼就是我，然后你们一起来追赶跟我接头的两个黄协军的人。你表现的越积极，就越能减少敖胜对你的怀疑。那我们这么紧追不舍，你能逃跑吗？我想好了一个办法，既能安全脱身，又能让魏飞、敖胜他们以为我已经炸死了。什么办法？好家乡中段有家好吃包子铺，你还记得吗？记得。我到时候穿着便衣和两个接头人，看到你们然后就跑，跑过好街包子铺，我会躲进巷子里边。那个时候，你就投掷手雷。这种日本手雷威力巨大，能把人炸得稀巴烂，让魏飞误以为我被炸死了。我会把自己的怀表送给接头人，你在现场找到怀表的残骸，又进一步让魏飞误以为我被炸得粉身碎骨。可你在前面跑着忽然没了，在前面跑着的三个人忽然变成两个人了。
，你就不怕魏飞看出来啊？嗯，现在是月末，万圣一片漆黑，根本看不清楚有几个人影。记住了，一定要等我跑到了好街包子铺旁边的巷子里，你才能扔手雷。要是扔早了，那就连我一起炸死了，明白吗？好，不好了，我发现了内鬼，他就是武占华。武占华，对，他跟一个我不认识的人秘密结头，在屋子里叽里呱啦的说着日语，被我给听见了。难道内鬼真的是武占华？是日本人？应该是，但他已经发现我在跟踪他，为了防止他逃跑，我得马上追击他。好。借这个机会干掉吴占华，他准备提前动手，在还没跑过包子铺，吴占华还没躲起来之前，就接连投掷手雷，把吴占华和接头人炸个粉身碎骨。只要吴占华死了，就没人逼他做汉奸，敖胜也不会怀疑他，他就安全了。手雷拿来。吴秀，刚才哪来的爆炸声？不知道啊，我们去前面看看。走。我们刚才听到这附近有爆炸声。刚才我们在抓内鬼，在抓捕中，我用炸弹将他炸死了。是谁？你绝对想不到，这个人会是内鬼。我当时去过现场，人被炸得血肉模糊的，根本认不清楚是谁了。是武占华吧？我早就怀疑他是内鬼了。那你们是怎么发现的？我是偷听到他跟秘密接头人说日语，才开始怀疑他们。装的再香，也有露出破绽的时候。他打入我们内部，是经过精心策划的，咱们得小心。队伍里，说不定还有敌人的内鬼。什么？那个曾来方府画过像的姓武的，居然是个日本特务啊！是啊。他隐藏的好深，真没想到。好在已经被除掉了刚才有人用石子绑着这封信丢在大门口。哦，去吧。怎么了，老爷？有人绑架了老四。这年头，还有人绑老四的花票？不会吧？桃岭周边已经没有什么土匪了，会不会是日本人干的？我也怀疑是日本人干的，他们约我明天早晨去城外谈判。去城外谈判，那太危险了，老爷。既然跟我谈判，那就是有求于我，不会轻易伤害我。我必须去，不然老四就会被撕票。虽然老四不招我喜欢，但毕竟是我方丈猛的女人，我必须去。要不您去城外谈判的时候，我们暗中跟着你。不用了。这样的话，他们发现了，反而觉得我在使诈。小郭，哎，加强城门的防守，严格排查进出人员，还有，增加我方家的兵力，确保我家人的安全。是。
。如果我没猜错的话，你们是日本人吧？方团长好眼力，不瞒您说，我们确实是大日本皇军。我叫松本芳子，绑架您的四太太实在是迫不得已，望您能原谅我们的鲁莽。他人呢？你们没有伤害他吧？您放心，他在一个很安全的地方，没有受到任何伤害。你们。到底想干什么？很简单，我们希望能跟您合作。跟我合作？你们日本人侵略我们中国，我跟你们水火不容，何谈合作呀？方团长，您不应该用“侵略”这个词，我们是来帮助你们建立王道乐土的。已经有很多的中国人和我们合作的很愉快。我们的木村连队长相信方团长也是一个聪明人，所以他愿意给您一个机会。你们想怎么合作、啊？您协助皇军顺利的进入桃岭城，然后将保安团改组成皇协军。这皇协军的大队长和桃岭县的县长都非您莫属。只要您好好合作，我们绝不会亏待您。如果您不听话，不仅四太太性命难保，而且您和您的全家都会遭殃。敢跟皇军作对，绝不会有好下场。呃，事发突然，这么大的事情。容我考虑几天，可以。不过我最多只能给你两天。如果两天过后你还没有答复，我们怎么做？你应该知道。你从此再也见不到你漂亮的四太太了。跟我谈判的，居然是个日本女人，叫什么松本芳子。爹，您看清她的长相了吧？蒙着脸呢，哪看得清楚啊？她让我献出桃岭城，真是太可笑。您该不会是答应了吧？我怎么可能答应呢？可您不答应的话，那四太太还有活路吗？我让日本人宽限我两天，我们抓紧寻找老四的下落。好，事不宜迟，我这就去安排。好，让弟兄们穿便装，隐蔽，不要让日本人发现了。是，我跟砂锅一起去。你身体恢复的怎么样？没问题。我觉得这么大的事，应该通知三十六团的敖团长和新四军的吴团长。不行，先不能声张，告诉他们，他们帮不上忙。反而泄露了消息，帮倒忙。还有，绝对不能告诉萧红秀。告诉他有什么关系啊？告诉他，他肯定告诉吴团长，新四军就会掺和进来。到时候事情变得复杂了。要是日本人在新四军里头有奸细，那日本人知道我耍花招，老四的性命就难保了。可他在桃岭城里发生了这么大的事，我却不跟他讲，是不是有点说不过去啊？有什么说不过去的？我还是那句话。我不同意你们恋爱，你们少来往。记住了，绝不能提老四被绑架的事情。要是消息泄露，导致老四被害，我跟你没完。好，我答应你。这次的秘密搜查一定要小心谨慎，以免让日本人的眼线发现咱们的行踪。明白了吗？明白。走吧。你这两天干嘛去了？不见人影。我哪儿都没去啊，我就在家里呢。在家穿这身衣服？我在家当然不穿军装了。你这是去哪儿啊？我我我哪儿都不去，我就到处溜达溜达，东走走西逛逛。到处溜达溜达，这急急忙忙的，也叫到处溜达溜达？你肯定有事情瞒着我。我在家，我有什么事情能瞒着你？真没有。真的。走吧，到个僻静点的地方，我跟你说件事。什么？你看到过他？前天下午，我在外婆巷见到他。外婆巷？当时他打开一个老宅院的门，送一个丫头模样的姑娘出来了。这个姑娘你认识吗？不是你们方府的人。奇怪，他怎么会跟一个陌生的姑娘出现在外婆巷呢？我也觉得很奇怪。四太太平时很骄横，她怎么会给一个丫鬟开门？啊？你说实话，她在不在家？实不相瞒。两三天前，他就被人绑架了。绑架了？那你刚才还说他好好的。我其实是想告诉你的，可我爹不让我说，怕消息走漏出去，司马会有生命危险。真是糊涂！什么人绑架的？日本人。目的是什么？他们想逼我爹归顺他们，并交出桃岭城。你爹同意了？暂时还没有
，我爹借故拖延两天，其实就是想利用这几天的时间派人出去查探一下，想办法调查出四妈的下落，并救她出来。你说的是真的？我说的都是真话。日本人肯定封官许愿了，他一点没动心。应该没有，我们这两天到处去寻找他的下落，可一点消息也没有。不过你现在提供的这个线索真的很重要。你去外婆巷看看吧，说不定。有蛛丝马迹。嗯。方月光说，方丈母的四太太被日本人绑架了。被日本人绑架？这事儿，方丈母瞒得死死的，生怕走漏消息。要不是我一再逼问方月光，咱们还蒙在鼓里。日本人这么做，是为了诱降方丈母吧？是啊，事关重大，我得马上请示吴团长。嗯。嗯、少爷，您走了啊？走了。今天怎么没见到那小丫头呢？哦，你说小芳啊，她今天请了假回乌巢镇去了。哦，是吗？呃，慢走啊。嗯、这黑灯瞎火的，看着像没人住啊。如果他真在里面，屋子里肯定会有微弱的灯光的。我们进去看看。你说方丈蒙想借故拖延两天，到底想干什么？他不过是在犹豫，在衡量得失吧。我发现他派人四处找你，他在派人找我。是啊，他应该是想暗中把你救出去，然后跟我们翻脸。方子小姐，你放心，我藏在这里呢，十分隐秘，他是不可能找到我的。把他逼进绝境后，他还会归顺我们吗？我看会。方丈蒙人不笨。他就是个见风使舵的人，最会看势头、看风向的人。那太好了，我们走啊，走。真没想到，他竟然投靠了日本人，做了汉奸。原来被绑架是假的，咱们都上当了。是啊，我们这就冲进去，杀了这个没武器的女人和这个女特务。现在千万不能去，屋内有多少人，咱们都不知道。现在只有你我二人。万一对付不了呢？咱们还是回去向团长报告，等他做决定吧。事不宜迟，走，走。吴团长说，让我抓紧与方丈母沟通。他是个精于算计的人，一旦被逼上绝路，容易投敌当汉奸。我得去盯着。好，我送你去。好。你说什么？老四投奔日本人，不会有假吧？不会错的，方团长。我们在外婆巷的一栋老宅里发现了他和那个松本芳子，而且偷听到他俩在谈话，听着真真切切的。他已经投靠了日本人。这个臭婆娘，一点骨气都没有，真是家门不幸啊！出了这么个东西，您说咱们该怎么办？爹，不如咱们现在就派人去除掉他们两个吧。嗯，让我想想，我们在明处，日本人在暗处。要是我们干掉了松本芳子，那日本人会对我们方家的人下毒手的。哎呀，这些日本人就像魔鬼一样，你对他们越软弱，他们就越凶残。不要急，再想想，看看有什么办法。红秀，你方队长，月光也在啊，我有事找您商量一下。嗯，那你们两个回避一下。是，来坐。方团长，我听说四太太被日本人绑架了。嗯，你听月光说的吧。听谁说的不重要，只是这么大的事情，您竟然瞒得死死的。我怕一张扬出去，老四就会被撕票了。少官，赶快找几个你的手下，跟我去外婆巷，干掉那个女汉奸和那个女特务。不行。你爹没有同意，我哪敢擅自行动？这么好的机会，怎么能错过呢？我爹就是想太多了。走，走。二毛啊，快给我去外婆巷。外婆巷啊
。那留日本人，快跟我走。日本人，这要是打日本人的话，我得先请示教书啊。时间来不及了，快走啊！你，哎，日本人这么干的目的，就是逼迫您归顺他们，给他们当狗腿子。咱们千万不能屈从日本人的淫威，投向日本人，小心一失足成千古罪人。洪秀，你放心，我堂堂一个中国人，怎么能当汉奸呢？我这点骨气还是有的。我们相信你，吴团长说了，如果有什么困难，您就说一声，我们新四军一定会竭尽全力帮助您。好，替我谢谢吴团长，洪秀，也谢谢你。情况有变，嗯，我们继续看看。好，走。方月光，你去哪儿啊？是不是去了外婆巷？我是去了外婆巷。谁让你去的？我的话，你当耳旁风啊？我是觉得机不可失，应该趁这个机会除掉他们俩。可我去的时候，他们俩已经跑了，里面空无一人。跑了？看来他已经发现咱们去过那座宅子了。我的话你就是不听，让你不要告诉萧红秀，你还是告诉他了。他刚才来警告我说，让我不要当汉奸。我告诉他怎么了？我觉得萧红秀说的是对的。无论如何，我们都不能当汉奸。那你真是没办法。他还说，新四军的吴团长愿意帮助我。洪秀和吴团长也是一番好意、啊，我知道他们是好意，但是新四军缠合进来以后，局面会变得很复杂，我就很难掌控了。武田军，您来的正好，我正需要您的帮助和指导。虽然你策反了四姨太，干得不错，但你假借绑架四姨太来逼迫方丈盟投降，效果本来就不会好，是吗？方子小姐，你的工作做得不够细致，对方家三位太太跟方正猛的关系亲疏，你都没有搞清楚。这三位太太中，方正猛最信任的是大太太，其次是二太太，关系最疏远的就是这位四姨太。我没说错吧？对，您说的对，我跟方正猛确实说不到一块儿去。四姨太演的这个苦肉计，多半是被识破了。他是不会上钩的。就算苦肉计没有被识破，他也不会在危机关头，为了一个不在乎的四姨太而拱手献出桃岭城归顺皇军。方子小姐，你的计划有重大失误。对不起，武天君，是我的失误。那我们接下来该怎么做？绑架方正猛最在乎的女人。你是说大太太？不，将他的大太太和二姨太一并都绑来。方丈蒙才会乖乖就范。可是，现在方府已经严加防范，我们该怎么进去呢？让我再好好想想。我倒是有个好办法。爹，爹，大事不好了！怎么回事？我大妈和我妈被日本人抓走了。什么？嗯、在我眼皮子底下。人也太猖狂了吧，傻瓜，你是怎么防范的？对不起，方团长，日本人用匕首刺杀了三名哨兵，一点声音都没有，然后把大太太和二太太绑走了。前门后门都增派了岗哨，日本人一枪没放，就把两个人质带出了方家。日本人不是从门里进的，不是从门里进的。我们在后院发现了一条密道，密道，真是奇怪了，我都不知道有这条密道，那日本人是怎么知道的？那个密道应该是四太太透露给日本人的。别跟我提四太太，她又不知道。我没告诉过他，所以才没防备。日本人会利用密道。如果你没告诉他，只有一种可能，那就是他以前无意间发现的。嗯，这个臭婆娘，都是他坏了我的好事。对了，爹，我这里还有日本人留下来的一封信方子，让我再去谈判。这这还怎么谈判啊？
大太太和二太太都绑走了，这是逼着您无条件投降啊！爹，咱不能投降啊！日本人这是变本加厉。如果您一个人应付不了，我看还是找萧红秀，请他联系新四军帮忙吧。方月光，别提萧红秀行不行？你难道不明白？就是因为你把绑架老四的事情告诉了萧红秀，导致消息泄露，日本人闻到了风声，变本加厉，抓走了你大妈和你妈。要是新四军掺和进来，日本人知道我无心投降，恼羞成怒，还不杀了他们？所以这件事情你必须保密，不能告诉萧红秀，更不能让新四军知道。月光，你答应我，不要把这件事情告诉萧红秀，你能做到吗？爹，我问你话呢，你能做到守口如瓶吗？爹，好啊，臭小子，你做不到是不是？那好，来人呐，在，把他关起来。爹，你这是干嘛呀？先关起来。爹，我答应你，我答应你还不行吗？好，月光，我相信你。你说到要做到，不能把这件事情告诉萧红秀，要是导致消息泄露，你大妈和你妈被害。你就是方家的罪人，我这辈子都不会原谅你，爹。红秀，谁让你跟我爹说他的四太太被绑架的事情，害得我被他狠狠的数落了一顿。对不起，其实是我们吴团长想要提供帮助，可我爹压根儿就不领情啊！你们就别多管闲事了。月光，你最近怎么了？刚才我见到你，你还想躲开？你这两天怎么这么奇怪啊？没有，你别想多了。我问你，你去外婆巷了吗？见到四太太了没有？我去了，我去的时候里面人去楼空，什么也没有。是吗？那，那你爹现在是怎么打算的？我爹不是跟你说过了吗？他是不会迫于日本人的压力，他不会做汉奸的。那四太太呢？我们只能放弃他了。放弃啊，红秀，没什么事，我就先走了。月光，你最近怎么对我爱答不理的？咱们可是一条战线上的人，有什么事情你别瞒着我。没有，你放心好了，我走了。你去哪儿啊？方丈母已经跟我表过态了，但是我还是不放心。方丈母的真实想法，方月光应该知道。问问方月光，不就清楚了？方月光这两天有点奇怪，他好像有事情瞒着我，老在躲着我。会不会是方少猛在某些方面对他施加了压力，所以方月光才会变成这样的？有这个可能。那到底是什么事情呢？这样吧，二毛，啊，接下来给我盯紧方少猛。好。方子小姐，你不讲信用，说好两天后听我的答复，这两天没到，你们又抓了我两个家人。方团长，您心里很清楚，不守信用的人恰恰是您。如果我们不绑架您的大太太和二太太，您还会心存侥幸，企图耍弄我们。方团长，您现在就必须表个态，是归顺于我们，还是反抗不从？如果您选择反抗不从。那您的女人们绝活不过今天的傍晚。不要把话说的那么难听嘛，我没有说不合作呀。您明智的选择合作，我们大日本皇军当然欢迎你。你看见方丈母一个人身着便装去郊外了？是啊，我小心翼翼的
，没想到还是被他给甩了。可惜了，他出城去肯定有什么重要的事情。方团长，协议都拟好了，那我们签约吧。方子小姐，在签协议之前，我有一个要求。释放我几位家人。这个，这个条件都不能答应，我怎么相信你们的诚意呢？好吧，等您签约了，我们就放您的家人。好，一言为定。合作愉快。各位大爷大妈，心情好，给我一口吃的，心情好啊，给我一口吃的。各位大爷大妈，行行好啊！来，吃吧。你慢点吃，没人跟你抢，这些都是你的。你是玉平？你认识我？老板，我是冯麻子呀。就这个。冯麻子，你怎么会在这儿？你怎么会落魄到现在这个样子？一言难尽。哎呀，真没想到，你现在日子过得这么好，当了团长夫人，做起了阔太太。你怎么这么潦倒？我的干女儿巧巧呢？别提了，她现在是死是活，我也不知道啊。怎么了？发生什么事了吗？说来话长啊。当年，在桃岭当保安团长的方兆猛看上了巧巧，给了我一些钱，逼着她做五姨太。什么？做了她的五姨太？你跟方兆猛熟吗？你接下去说，后来怎么样？啊，巧巧不甘心做妾，逃了几次，总算逃离了桃岭，没想到又落到黑风衙为首的手里，逼她做压寨夫人。巧巧不同意，那些狗贼就打我。后来也是为了我，才顺从了，我才逃了出来。可眼下也不知道巧巧怎么样了。巧巧可真是可怜，从小没娘，还特别爱笑，一笑起来两个酒窝，可爱极了。我一看到她，就想起自己的亲生女儿，没想到，她的命就这么苦。我现在已经落魄到这个地步了，也没人帮我。你可是巧巧的干妈呀，你得帮帮我，给我口饭吃就成。要不，你到厨房去帮厨吧，手脚要勤快些，别偷懒。你你你放心，我不会偷懒的。好吧。哎，方兆猛又从南门出去了。他还是一个人，穿着长衫。嗯。我已经让倪班长他们二十多个人装扮成山民。分散到南门外城郊各个路口处盯哨，这回应该不难发现方正母他去了哪里。那就好。方正母刚才进了郊外一栋民房，我让人在那盯着。民房外有人放哨吗？有，有人放哨。我们现在过去。好，走。嗯方兆猛还在里面吗？是的，还在里面。倪班长、二毛，你们去吸引那几个岗哨的注意，把他们引开。我趁机侦查一下火力。那可不行，究竟侦查很危险，还是我去吧。我是本地人，我究竟合适啊？都别争了，记住，千万别开枪，不要引起他们的注意。好。是干什么的？快走！给我追！站住！别跑！站住！方团长，母村连队长同意协议上的内容，欢迎你们和我们京城合作。这么说，我要谢谢木村太君了。因你的明智，我们不费一枪一炮，不惊动当地老百姓。
很轻松地拿下了桃岭城。当然，一旦我们进入了县城，会信守承诺，把治理权交给你。方团长，那我们签字吧。那好，我签。田太君，你的嗓音怎么听起来很耳熟？哦，是吗？我们初次见面，你一直蒙着个脸。方子小姐，我们见过两次了，你也蒙着脸。按我们中国人的礼节，这是非常不礼貌的。现在，协议也签了，你们应该相信我了吧？把蒙脸布拿掉吧，方团长。不要急呀、啊，等我们进入了桃岭城，举杯相庆的时候，你自会看到我的真实面目。哼，那时候你会很高兴的。嗯。其他人各自回岗位，你跟我去后面看看，去这边看看。那边，方子小姐，上次咱们说好的，协议签完了以后，你们就放了我的几位家人。我们今天只能放了二夫人。那另外两个呢？等皇军接管了桃岭城，自然会交还给你。这你们不讲信用啊？不是说好了吗？如果你们今天不放了他们，你想怎么样，方团长？别忘了，你已经把协议书签了，你没有任何退路，你要乖乖听我们的安排。如果不能同时放三个，那先把大太太、二太太放了吧。不行，我向你保证，一旦我们进入了桃岭城，我们自然会把大太太和四太太放了。方丈母杨凤因为还是当了汉奸，和日本人签了协议，准备拱手，交出桃岭城。方月光就不知道，他爹要投敌吗？他要是知道，还隐瞒不报，这问题就严重了。对了，我听到，那个和方丈母说话的日本人，声音像一个人，像谁啊？吴占华。吴占华，他不是已经被张继虎炸死了吗？你听错了吗？情况紧急，我得马上报告吴团长。听取他的指示。哎，二毛呢？他还在郊外，盯着那些民房呢。啊！方丈母离开那栋民房，现在已经回城了。还有什么新情况？他跟他二姨太一块出来的。二姨太？哎，二姨太怎么会在郊外的民房里呢？难道他之前也被抓了？如果二姨太被抓，方月光不会不知道。可他也没向我们报告。这个方月光，妈，你没事吧？没事，就是受了一些惊吓。多亏了你大妈，一个劲儿的护着我。日本人原本答应我，等签完了协议以后放三位家人，可是突然就变卦了，只放了你妈一个人。爹，我早就跟您说过，这个计划不够周密。日本人哪有那么笨，哪会听您的摆布？签完协议就放人，哪会有这么好的事情？要是有别的办法，我能把宝压在这个上头吗？我还是低估了日本人，我尽量的顺从，他们还是没有上当，跟我玩了一手阴的。方团长，你说咱们应该怎么办？我现在是骑虎难下，进退两难呢、啊。我觉得还是先把大太太营救出来吧，这样一切都好办了。要是能营救，还用得着我去假投降吗？要不然这样吧，我去找萧红秀，然后联系吴团长，向他们道明实情，请新四军帮我们对付日军。不是不找他们，但不是现在，必须在确保本镇安全以后再去找他们，再请他们帮助我们对付日本人。可日本人开出来的条件，是交出桃岭城再放人。如果您交出桃林城，那这卖国求荣的罪名就坐实了
，那您汉奸的这顶帽子也就戴定了。到时候萧红秀和吴团长还怎么能信任你？再说了，等日本人进城了以后，再去找新四军，哪还来得及啊？老爷，官儿说的对呀。不行，现在去联系他们。到时候消息泄露，本真必死无疑。我担不起这个风险的。本真是我的结发妻子。这么多年跟我任劳任怨，管理一大家子。要是他被日本人害了，我怎么对得起他呀？爹，为什么你一直说告诉了新四军就一定会走漏消息？你想的太多了吧？想想那个武占华，早就潜伏在桃林，我们都不知道，太可怕了。你敢说日本人没有打进新四军的内部？是你们跑，追，追。团长回话，让我们努力争取劝说方兆猛。他认为，方兆猛要投敌也是被逼的，态度并不坚决，还是有挽回的余地。我听见方兆猛和日本人说话，一味的巴结讨好，完全是自愿的。就算方兆猛想当汉奸，不是还有他儿子方月光吗？我们可以跟方月光说，让他去劝他爹。这个方月光无组织、无纪律，太不像话了。方月光对我们隐瞒一些事情，多半。都是因为方兆猛对他施加很大的压力。你们怎么回来了？我们被日本人发现，拼命追赶，我们好不容易才逃回来。二毛呢？二毛为了掩护我们，牺牲了。牺牲了？他中了两枪，临死前还叫我们快逃。这还欠刀的方兆猛，二毛不能白死，我找他算账去。你别冲动，我知道你跟二毛的感情好，但这次我们是去争取劝说方兆猛的，你们先走吧。好好。好。红秀，红秀，方团长，你答应我不当汉奸。为什么要和日本人勾结？你是不是搞错了？我没有跟日本人勾结。你偷偷去城外，与日本人签订协议，要把桃岭城拱手相让，对不对？你怎么知道的？我在窗外听得真真切切的。小红秀，你在跟踪我？当汉奸绝对不会有好下场。红秀，你误会我爹了。我爹是为了救出家人，所以他加一跟日本人投降的。他也想求助于你们新四军。可是又怕你们新四军那边会走漏消息，所以才一直瞒着你啊！真是有其父必有其子，你妈已经救回来了，四太太不是还在日本人手上吗？老四不用管他了，老四已经投靠日本人了。可是我大妈还在他们手上，他也被抓了。日本人抓了我妈和大妈，今天刚把我妈放出来，大妈还在他们手里呢。我跟你说实话吧，我本来想救出我的家人就不认账了，没想到日本人突然变卦。提出要接收桃岭城之后才能释放本真，可恨的日本人，我竟然被耍了。就算你说的是真的，方团长，我问你，你愿意配合我们将计就计，联手消灭桃岭城的日本人吗？我愿意，但是你们必须保证本真的安全。如果你们不能确保他的安全，对不起，最好不要掺和进来。因为一个人。放弃整座桃岭城，孰轻孰重？你想过吗
，我承认我是自私，一心只想着自己的家人。可你想过没有？如果我连本真都救不出来，我还算是个男人吗？我还当什么保安团长？撒谎！我看你就像大汉奸，开枪！红星，不能开枪！你不能开枪！不管老爷是不是汉奸，你都不能开枪。为什么？他老二，别多嘴。因为，因为他是你爹。妈，你都在说些什么呀？你，为了阻止我。你是故意这么说的，是吧？他是你的亲爹，你是他女儿啊！既然把话说穿了，那我就不再隐瞒你了。他说的没错，红秀，你是我的亲骨肉。二十年前，你还在你妈肚子里的时候，你妈就离开了方家。那时候我并不知道，直到后来，你长大成人，我才知道，我有你这么个女儿。你再胡说，小心我现在就一枪毙了你！我的家人危在旦夕，我的家都快散了。我何苦要骗你啊？那你说为什么不认？我没有哪一天不想认你啊，红秀。只是，只是，只是我不敢认。为什么？我对你有愧疚，我不敢认。有愧疚？你说我是你女儿，你有证据吗？我当然有证据。你手上那个银手镯，是我当年在银器店特制送给你妈的。那你告诉我，我妈是谁？不瞒你说，你妈也在逃离，她就是敖胜现在的老婆于平。红秀啊，你妈也不敢认你。怕伤害你，但是又想跟你亲近，才把你收为干女儿，时时处处的关心你、爱护你，弥补弥补对你缺失的母爱。其实我也不敢认，但是自从知道我们是父女关系后，我就没有睡过一个安稳的觉。我没有哪一天不想认你和你团圆，没有哪一天，没有哪一天不再牵挂你。知道了，我为什么一直阻止你们恋爱？因为你们两个是亲兄妹啊！我们就是亲兄妹，我没办法相信我们是亲兄妹。你听我说，千真万确，你们就是我一对儿女。从今以后，我希望你们以兄妹相称。我终于把这件事情说出来了。就像我去掉了一块心病啊，红秀，我也想明白了，光靠我自己是救不了本真的。我听你的，跟新子君配合，一起消灭来犯的日本人。红秀，红秀，你怎么了？干嘛用这样的眼神看着我？你
你到底是谁？你都知道了，方兆某终于告诉你了。对不起，红秀，妈，对不起你。你从小就和妈分离，让你吃了那么多的苦，现在终于找到你了，又不敢与你相认。为什么不敢？我怕伤害你，到底是什么事情让你和他都不敢让我？当年我被迫嫁给方兆某，进了方府，可是，可是我并不甘心，就找了同窗的男生，让他帮我一起逃走。没想到半路又被抓回来了，方兆某他当时气疯了，以为我跟人私通。其实我当时，当时肚子里已经怀上了你。好在他派去的是邹子怀，经我求情，邹子怀放了我。邹子怀就是我们母女俩的救命恩人。如果没有邹子怀，我和你早就不在人世了。方兆蒙当年年轻气盛，骄横霸道，现在老了，脾气算是好些了。你还记得吗？我跟他再次见面，还是你给引荐的呢。他当时向我求情，求我原谅，并劝说我先和你相认，然后再请求你原谅他。他现在和你相认的心情非常的急切。不过，不过我拒绝他了，我不想伤害你。既然现在事情已经说穿了，看在他有悔意的份上，你就原谅他当年对我们母女俩犯下的过错。认了他这个爹吧，毕竟血缘是没法割舍的。事情发生的太突然，我没有心理准备。我不管你说的是真是假，我接受不了。这件事情搁在谁的身上，都不会好受的。不过，看在他有悔意的份上。你就原谅他吧，我需要时间，让我想想吧。红秀，也请你原谅妈妈，妈妈这么多年向你隐瞒了实情，妈妈对不起你。你是我妈，红秀。按照吴团长的吩咐，我和鲁潇带人已经分头潜入桃林城了。没被日本人发现吧？没有没有，我们相当小心。我们的人已经进了桃林城，没被任何人发现。那就好，红秀，你去见过你妈了吧？见了。他都对你说了什么？方团长，我是以新四军代表的身份，来跟您接洽和商谈工作，不谈私事。好，好，不谈，不谈，不谈。呃，红秀啊，我还想再问你，当年是爹不对，爹犯浑，这么多年了，我很后悔，一直在内疚。红秀，你你能原谅我吗？方团长，我是来谈公事的，公事谈完了，我该走了。红秀，你真的不肯原谅我？啊？为什么要躲着我？我现在才明白，为什么我爹坚决反对我俩恋爱
。胡兄，对于我们俩的事情，你不想说几句吗？有什么好说的？反正事情已经这样了。我们俩一夜之间从恋人变成兄妹，我确实很难接受。接受不了也得接受，这就是摆在我们面前的事实。让一个日本特务进入我们三十六团，他一直没有察觉，让他潜伏了这么久，给我们团部带来了重大的损失，还差点把您给害了。我，我是罪责难逃，请团佐处罚我，我绝没有怨言。魏飞已经把情况跟我说了，你罪责确实不小。我问你，在此之前，你就没有发现武占华有一丝一毫的异样？没有，我要是发觉他有异样，早就向您报告了呀。说来，这事也不能全怪你。那个吴占华确实狡猾，太会伪装，你才被他蒙骗，我们才上他的当。再说了，还是你先发现了他的特务身份，并果断炸死了他，也算是将功补过吧。谭总，您这么说，是不是原谅我？当前要对付如狼似虎的木村连队，正是用人之际。我先对你网开一面，你呀、啊、引以为戒，戴罪立功。谢唐座，我一定吸取教训，戴罪立功。嗯，少爷太君，感谢您的赏光，来赴我的家宴，这就是给我彭大头天大的面子。来来来，我和乔乔敬你。大头君客气了。你现在是我们黄协军的人，是这样的话就见外了。我一定为大日本皇军效劳，啊，干倒徒弟，在所不辞。来，喝酒。乔乔，愣着干什么？赶紧敬太君一杯。来来来，哎，我想打听一下。呃，咱们这个黄学军的大队长的位子可都空着呢。哎，你们有人选吗？你该不是盯上这个位置吧？谁想一直赶赴的，不想转正啊？大队长的位置，你暂时别惦记了。不要忘了，你现在副大队长，要不是我力保，木村连队长早就把你撤下来了。那，你们之前跟我说的。攻下桃岭县城，就就给我一个县长，这事儿总不能变卦了吧？实话告诉你吧，方兆猛已经答应跟我们合作，拱手交出桃岭县城。方兆猛，他能跟皇军合作？怎么，你不信？他跟我们连协议都签了，这样一来，桃岭的县长只能还是他来当。那那我呢？你不用急。只要你好好干，害怕没有好差事。是是是是，呃，我谢谢上野太君，请。呃，我也敬乔乔夫人一杯吧。哟，上野太君，太讲究了。乔乔，快给太君酒满上，快点儿。我想和乔乔夫人喝个交杯去。大头君，你不会介意吧？呃，不会。乔乔，来来，跟他去喝一个。大头君，我看出来了，你是真心效忠皇军。哎，真心。
，你放心，王协军大队长的控权，我会在连队长那里帮你争取。呃，太谢谢上爷太君了。嗯。上爷这家伙，看我总是色眯眯的，真叫人恶心。哼，我看他八成是看上你了。啊，看上我了？你别看上爷这人文质彬彬的，其实他是个心狠手辣的家伙，被他盯上，他是不会放过你的。大头，你可要帮帮我呀！瞧瞧，咱们现在是。寄人篱下，那就是日本人的狗。你认为他们会跟一条狗客气吗？听你这口气，你是帮不了我了。你我对上野的了解，恐怕是无能为力了。哎，瞧瞧，既然躲不过去了，我看还不如……不如怎么样？不如就主动去顺从他，去陪陪他。彭大头，我是不会答应你的。巧巧，我也不想啊。可是，咱们斗得过上爷吗？要是把他给得罪了，咱们俩在庐阳别说混下去，连小命都难保啊。他的凶残，你又不是没见过，还不如主动去陪陪他，把他哄高兴了，顺便。再给我争取一下桃岭县长和黄协军大队长的位子，嘿，那咱们可就好日子过了。彭大头，你只想着你自己，你不觉得廉耻吗？你还有没有人性啊？你别怪我狠心，我这不也是没有办法吗？告诉你，彭大头，我死都不会答应你的，更不会去伺候什么日本人。冯巧巧，你以为你什么东西？你不过是老子的一件衣服，竟然还敢跟我叫板！这事儿由不得你，不许掖下去！你。哼！吴团长，您来桃岭是对这次行动不放心吧？是啊。我们已经答应方团长，要救出他的大太太，就是怕有什么闪失啊。庞振山和鲁霄带回来的人马，不足以对付整个桃岭的日军。那，您有什么新的安排？我去见一下方团长，跟他好好的谈一谈。现在这些日本人秘密监视我店，您去的时候一定要多加小心，千万不能暴露身份。好，这个我已经想到了，等今天夜里。我悄悄地摸进保安团会见方团长，吴团长，情况就是这样。我一时糊涂，又犯下了错误，但我现在已经认识到了自己的错误。您就让我戴罪立功吧。好，你一定要好好的反省自己。嗯，好吧，我们今天的会就开到这里，回去准备一下。好，好，好。吴团长。有个情况，我要跟您汇报一下。什么情况？我现在终于知道自己的身世了。是吗？那你亲爹亲妈是谁呀、啊？我亲爹，说出来您可能不相信，是方丈母，生我的那个亲妈，竟然就是我之前认的干妈。就是敖生的夫人。什么？是这样？那你跟方月光？吴团长，你能来桃岭跟我商量，我非常感谢。要不是为了救我的家人，我怎么可能跟日本人签协议呢？我同意跟你们联手，借此机会干掉桃岭的日军。吴团长，你一定要确保把本镇给救出来啊！好，方团长。我知道你对你的大太太感情很深，我们可以理解。我之所以跟你商量，就是我们应该将计划安排得更周密些，以便解救你的大太太。日本人诡计多端，防不胜防啊！是啊，如果要想彻底消灭来桃岭的日军
，单凭保安团的人马和我们潜入桃岭的新四军的人马，我看这个人手是不够的。可是新四军的大部队过来的话，会引起鬼子的怀疑，那就麻烦了。方团长，我倒有一个主意，哦，把你牛角村的保安团一营撤回来，嗯，然后以休整的名义把保安团一营撤回桃岭，一起归顺他们，接着。让新四军的战士充当你们保安团一营的人，进入桃岭。为什么让新四军充当一营呢？我一营回来不就完了吗？不是照样打日军吗？恕我直言，我们新四军的战斗力比你们的保安团战斗力还是强多了。为了确保把更多的侵略者消灭，方团长，还是让新四军过来吧。好，吴团长，我听你的安排。吴天军，方丈某来了，他要求见你，让他进来吧。方团长，以前按计划行事，你没什么问题吧？哦，我是一点问题没有。只是，我手下一营还在庐阳附近的牛角村，我不想撇下一营众多的兄弟。哦，你有什么好的想法？我想把他们拉回来，明天一起投奔皇军。这样的话，我整个保安团就都归顺皇军了。这个想法不错，只是你贸然从前线将一营撤回来，你就不怕吴道成和敖胜怀疑吗？不会，他们去庐阳很久了，也该回来。休整一下了，让整个保安团并入黄协军，这是个好主意，我赞同。好，吴天先生，你既然同意了，我就着手办了。咱们可是说好了，明天皇军一进桃岭城，你就立马放了我两位家人。请方团长放心好了，以后我们就是一家人了，请你相信我们。那好，那方某就告辞了，请。嗯，让方丈猛归顺红军，他原本并不情愿。要不是我们扣下他的家人做人质，他是不会乖乖就范。可这会儿，他却主动提出把一营给拉回来。我总觉得哪儿不对劲儿啊！方兆猛是个唯利是图的人，明白跟我们作对没有好下场，所以才主动转变态度，提出把一营拉回来，愿意追随我们皇军，死心塌地。对了，这萧红秀、方月光还在桃岭，我怕您还在担心消息会泄露。方兆猛那么看重他的大太太，我想他不会拿他的性命开玩笑。小心驶得万年船。我们还是不要掉以轻心。嗨，你的刘先生是吧？是我。呃，太君到这小小的医馆来有何贵干？我这里只接待病人，太君不会是身体有恙吧？刘先生，你的别紧张，我是奉木村连队长之命，请你去。为他做针灸治疗的木村连队长，是的，他是我们大日本皇军驻庐阳最高指挥官。他的腰椎、肩周都不太好，身上还有枪伤，长期忍受病痛的折磨。听说刘先生用中国针灸治疗这类病痛效果非常神奇，所以就想请你去为他治疗一下。我们从来不出诊的。他要是想来治病啊，让他自己到国医馆来。八哥，哎，刘先生，他的什么人？你的助手，还是你的女儿？他怎么可以用这种口气跟我说话？哎，你们是来请我给你们长官治病的是吧？何必这么凶呢？她是我的女儿，要说针灸技术，她并不比我差，她的手更巧一些呢。原来是这样，那就请你们二人一起跟我走。给木村连队长做治疗吧
，我们会给你一笔丰厚酬金的。既然他们客客气气的请我们，医者仁心呐、啊，为病人解除痛苦是我们应该做的事情。快进去收拾收拾，我们一起去吧。谢谢，那就请快点，莫错连队长还在等我们。稍等，稍等啊。三叔，您真的要替日本人治病啊？看你说的，不去行吗？你不去啊，绑着你也得去啊！哎呀，真是急死我了！要不这样，咱们在银针上沾点毒药，然后直接扎死他。凤妹，你听我说啊，等会儿到了木村那里，你可千万不要冲动。走走走。走吧连队长阁下，刘先生已经为您请来了。嗯，刘先生，就问你的中国针灸是如养一绝。今天，慕名请你过来，希望你能充分施展医术，缓解我的病痛。我一定尽力。不过，治疗有一个过程，太君不能性急呀、啊。我得明白。那我们就开始吧。你的针，我们已经准备好了。把你们带来的针，先交给我吧。连带就。这个日本人怎么这么眼熟？他不是那个被抓上机岭山的美术老师吗？他给我画过像呢。对了，他叫武占华，他怎么会是日本人呢？给我看看，连带就看看吧。他给他看，中国の医者は連帯就看看に心境してい超度不便だ。報告は後でな。緊急事項はありますか？武田君、報告したまえ、聞いてる。連大長閣下、まだ中国人二人がいます。ではしばらく停止させて、下がらせるのは。かまわん、日本語はわからないだ。我々の話は何も知らん。閣下、注意する方がいいです。うん。木川君、しばらくこの二人外に待機してもらおう。はい。刘先生，连队长阁下要听重要汇报，你们两位先出去休息一下吧。太君，我们不能离开啊！太君的针刚刚扎上，不到时辰不能拔啊！拔下来会怎样？会有危险的、啊，轻则会眩晕，重则要昏迷的。再说，这连队长是第一次扎针，我还要看看他有什么不良反应。为了安全起见，我必须守在这里。既然是这样，刘先生。你们就不用出去了。武田君，随随よ。連隊長閣下、新しい情報があります。包丁網は流用あたりの保安団を通りに撤回。我々に降伏します。怎么？怎么了？针扎到这儿，身体会有必然反应。没事儿。連隊長閣下、大丈夫ですか？無事だ。こうやったら気持ちは良くなった。武田君、せそけ。包丁門の妻の一番目と四番目は我々の手にあり
奴は変な真似をできません。包丁もは強欲で、面接方針なので、状況は完全に理解し、我々大日本帝国軍に降伏します。おお。カカ、何か違いますか。もし本当なら、何よりだが念のため、奴の動きに気をつけろ。カカのおっしゃった通り。ならば、深夜外進軍して自ら東連にあの部隊を聞き続く。カカコ自分で進軍するとは心強いです。武田軍、あの宝生無に我々な東連城行ったら二人の妻を釈放すると約束したか。はい。すぐ釈放するの一人。まだ一人は。完全に通り上引き続くと、包丁もは変な真似がないこと、過去にしたらもう一人釈放する。先に釈放するのは四番目の妻にします。包丁もは一番目の妻を最も気になりますので、四番目の妻とは仲良くありません。うん、武田君、準備したまえ。先生，你这几针扎下去，我感觉舒服多了。这身体的伤情太重了，现在只是初步见效，还得扎上两个疗程，才有可能痊愈。那就有劳刘先生了。哎，三叔。今天去给木村汇报的日本人，我好像认识。你认识他？我以前在七岭山抓过一个叫武占华的美术老师，跟这个日本人长得几乎一模一样。我怀疑他们俩是同一个人。一个美术老师怎么会变成日本人呢？莫非，莫非他是日本特务？我也是这么想的。这些日本人啊，鬼头鬼脑的。刚才幸好他没有发现我，否则就麻烦了。对了，三叔。您刚才掐我手指头那一下，您是想暗示我什么吗？那个人确实很坏，他向木村汇报重要情况，看我在身边，想试探试探，看我是不是听得懂他们的日本话，故意说了一句整我的话，想看我会不会害怕。您在东凉留学了一年半，刚才木村叽里咕噜的说日本话，您都能听得懂啊？我基本上听明白了，木村哪里知道，在这个穷乡僻壤。还有个曾经去日本学过西医的人，哎，那他们都说了些什么呀？确实说了一些重要的事情，在桃岭的方兆猛投降了，他还准备把庐阳附近的伊影拉回去归顺日本人。木村决定明天呢、啊、亲自去接管。方兆猛当汉奸了？哎，估计也是被逼的。他的大太太、四太太都在日本人手里。木村嘱咐那个来汇报的日本人说：“明天进城以后啊，首先释放他的四太太，继续扣留他的大太太。看来，他们对方兆猛也不是很放心呢。”这件事情还真是很重要。三叔，您刚才是故意留在木村那儿，就是想偷听吧？我就是存心。